காணுங்கள் இறையாசீர் பெறுங்கள் இதோ உங்கள் அற்புதம் நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் இச்செய்தியின் சில குறிப்புகள் நீங்கள் ஐஸ்வர்யவான்களாகும்படி உங்கள் நிமித்தம் அவர் தரித்திரரானார் நம்புவதற்கு ஏது இல்லாத இருந்தும் நம்பிக்கையோட விசுவாசிங்க அந்த வார்த்தை உங்கள் வாழ்க்கை நிறைவேறும் சூழ்நிலை வார்த்தையை மாற்ற முடியாது ஆனால் வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தை நீங்கள் விசுவாசிக்கிற வார்த்தை எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையையும் மாற்ற வல்லம் விடுதாக இருக்கிறது இப்போதும் காணுங்கள் செழிக்க பண்ணும் விசுவாசம் எனக்கு அன்பானவர்களே ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன் இதோ உங்கள் அற்புதம் நிகழ்ச்சியை காணும்படியாக இந்த நாளிலே இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் இயேசுவின் நாமத்தில் வரவேற்கிறேன் கடந்த சில வாரங்களாக விசுவாசத்தை குறித்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நாளிலே கூட எப்ரையர் பதினோராம் அதிகாரத்தில் இருந்து நாம் சாராளுடைய விசுவாசத்தை குறித்து பார்க்க போகிறோம் கடந்த வாரத்தில் ஆப்ரகாமின் விசுவாசத்தை குறித்து நாம் பார்ப்போம் இந்த விசுவாசம் எப்படிப்பட்ட குணாதிசயம் உள்ளதாக இருக்கிறது இந்த நாளிலே சாரால் ஆப்ரகாமின் மனைவியாக இருக்கிறாள் அவளுடைய விசுவாசத்தை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் இவைகளை நாம் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது கற்றுக்கொண்டவைகளை நாம் நம்பி நம்முடைய வாழ்க்கையில் செயல்படுத்தும் பொழுது நிச்சயமாக அற்புதங்கள் நடக்கும் எவ்வரையர் பதினோராம் அதிகாரம் பதினொன்று பனிரெண்டு வசனங்களை நாம் வாசிக்கும் பொழுது விசுவாசத்தினாலே சாராளும் வாக்கு தத்தம் பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவர் என்று எண்ணி கற்பம் தரிக்க பலன் அடைந்து வயது சென்றவளாயிருந்தும் பிழை பெற்றாள் ஆனபடியால் சரீரம் செத்தவனென்று எண்ணத்தகும் ஒருவனாலே வானத்திலுள்ள பெருக்கமான நட்சத்திரங்களைப் போலவும் கடற்கரையில் உள்ள எண்ணிறந்த மணலைப் போலவும் மிகுந்த ஜனங்கள் பிறந்தார்கள் இந்த இடத்துல பார்க்குறோம் விசுவாசத்தினாலே சாரால் சாராளுடைய விசுவாசம் எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது நம்முடைய விசுவாசம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் வாக்கு தத்தம் பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவர் என்று எண்ணினார் ஆண்டவர் ஆபிரகாமை அழைத்தார் அவனை அழைத்த போது அவன் பேர் ஆபிராம் ஆபிராம் என்றால் உயர்த்தப்பட்ட தகப்பன் அவனோடு தேவன் உடன்படிக்கை செய்கிறார் உடன்படிக்கை செய்து அவன் பெயரை ஆபிரகாம் என்று மாற்றுகிறார் ஆபிரகாம் என்றால் தேசங்களின் தகப்பன் ஆனால் அந்த ஆபிரகாமுக்கும் சாராளுக்கும் பிள்ளைகள் இல்லை தேவன் அவர்களுக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார் அதிகாரமும் பதினைந்து ஆறிலே வாசிக்கும் பொழுது அவனை அழைத்து அவனுக்கு திரளான நட்சத்திரங்களை காண்பித்து இப்படி தான் உன் சந்ததி இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார் பிள்ளையே இல்லை அந்த ஆண்டவர் அப்படி சொல்லுகிறார் உடன்படிக்கை செய்கிறார் வாக்கு தத்தம் கொடுக்கிறார் உடன்படிக்கை என்பது உறவு ஒரு உறவை ஏற்படுத்துகிறார் வாக்கு தத்தம் என்பது அந்த உறவின் அடிப்படையிலே உண்டாகிற சலாக்கியங்கள் ஆசீர்வாதங்கள் உதாரணமாக கணவன் மனைவியாக இருவர் உடன்படிக்கையில் இணைக்கப்படுகிறார்கள் பைபிள் மாற்றுகிறார்கள் அல்லது கைபிடித்து சொல்லுகிறார்கள் அல்லது செயின் போடுகிறார்கள் மோதிரம் போடுகிறார்கள் உடன்படிக்கை உடன்படிக்கைக்கு அடையாளமாக அது உறவு ஆனால் வாக்கு தத்தம் என்பது அந்த உடன்படிக்கையை தொடர்ந்து உண்டாகிற ஆசீர்வாதங்கள் திருமணமாகிவிட்டதனாலே கணவனுடைய சொத்துக்கள் எல்லாம் மனைவிக்கு பங்கு உண்டு கணவனுக்கு இருக்கிற உரிமைகள் எல்லாம் மனைவிக்கு பங்கு உண்டு அதுதான் வாக்கு தத்தம் அப்படியாக ஆண்டவர் ஆப்ரகாமோடு ஒரு உடன்படிக்கை செய்து உறவை ஏற்படுத்தி அதற்கு பிறகு ஆண்டவர் அவனுக்கு வாக்கு தத்துவத்தை கொடுக்கிறார் தேசங்களை பெரிய ஜனங்களையே ஒரு கூட்டத்தையே உன்னிலிருந்து நான் பிறக்க செய்வேன் என்று சொல்லுகிறார் ஆனால் அந்த நேரத்தில் ஆப்ரகாம் வயது முதிர்ந்தவனாக இருக்கிறார் சுமார் தொண்ணூற்றி ஒன்பது வயது வரைக்கும் ஆப்ரகாமுக்கு சாராளுக்கு இருவருக்கும் சேர்ந்து பிள்ளைகள் இல்லை இருவருக்கும் சுமார் பத்து வருடம் வித்தியாசம் இப்போ ஆப்ரகாமுக்கு தொண்ணூற்றி ஒன்பது என்றால் 
சாராளுக்கு எண்பத்தி ஒன்பது வயது இருக்கும் பழமுதிர் வயது ஆனால் அந்த நேரத்தில் சாராளை குறித்து இங்கே நான் பார்க்கிறோம் அவருடைய விசுவாசம் வாக்கு தத்தம் பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவர் என்று எண்ணினாள் தமிழிலே எண்ணினாள் என்று போட்டிருக்கிறது எண்ணுதல் என்றால் நினைத்தல் சிந்தித்தல் அதுவும் எண்ணுதல் தான் ஆனால் இந்த எண்ணுதல் சிந்திப்பதோ ஆண்டர் உண்மை உள்ளவர் என்று நினைப்பதோ அல்ல எண்ணுதல் என்பது எண்ணிக்கை கணக்கு போடுதல் ஆகையினால் வாக்கு தத்தம் பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவர் என்று எண்ணினால் என்றால் ஆங்கிலத்திலே ஜட்ஜ்ட் நிதானித்தாள் தீர்ப்பு செய்தாள் என்று அர்த்தம் கணக்கு போட்டாள் என்று அர்த்தம் அதாவது தீர்க்கமாக சூழ்நிலை எப்படி இருந்தாலும் கணவருக்கு வயதாகிவிட்டது தனக்கு வயதாகிவிட்டது கணவருடைய சரீரம் செத்துவிட்டது பிள்ளை பெறும் அந்த ஆற்றல் இவளுக்கு இல்லை சரீர ரீதியாக சூழ்நிலைகள் வித்தியாசமாக இருக்கிறது இப்படி ஒரு காரியம் வயதான காலங்களில் பிள்ளை பெறுவது என்பது கேள்விப்பட்டது கிடையாது மருத்துவர்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே அவள் சூழ்நிலையை பார்க்காமல் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆண்டவர் சொன்னால் அது சொன்னதுதான் என்று தீர்ப்பளிக்கிறாள் நிதானிக்கிறாள் முடிவு பண்ணுகிறாள் ஒரு இந்த வார்த்தை எண்ணுதல் என்பது ஜட்ஜ் என்பது அது ஒரு நீதிமன்றத்துக்கு எடுத்த வார்த்தையாக இருக்கிறது ஜட்ஜ் என்றால் நீதிபதி அவர் கொடுக்கிற தீர்ப்பு நீதி தீர்ப்பு ஒரு கேஸ் நடக்கிறது வழக்கு நடந்து கடைசியில் ஜட்ஜ்மெண்ட் என்னன்னு கேட்குறாங்க காரணம் அந்த நீதிபதி என்ன தீர்ப்பு கொடுக்குறாரோ அதுதான் முடிவு அதுக்கப்புறம் அதில் பேச்சுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ஆகையினால் இந்த இடத்துல அவள் சூழ்நிலை ஒரு பக்கம் அவளோடு பேசுகிறது உன்னால் ஒன்றும் முடியாது உனக்கு பிள்ளை பிறக்காது ஆண்டு இன்னொரு பக்கம் சொல்லியிருக்கிறார் இல்லை உனக்கு நான் சந்ததியை தருவேன் அவள் ரெண்டு சத்தங்களுக்கு மத்தியிலே இருக்கிறாள் சூழ்நிலை அவளோடு எதிர்மறையாக பேசுகிறது ஆண்டவர் அவளுக்கு அற்புதங்களை செய்வேன் என்று சொல்லுகிறார் சூழ்நிலையை பார்த்தால் உண்மை போல தெரிகிறது ஆனால் அவள் முடிவெடுக்கிறாள் சூழ்நிலையை காட்டிலும் தேவன் சொல்லுகிறது உண்மை அவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது உண்மை ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் உனக்கு தேசமே பிறக்கும் அநேக பிள்ளைகள் பிறப்பார்கள் நட்சத்திரங்களைப் போல சந்ததி உண்டாகும் தீர்ப்பளிக்கிறாள் எப்படி அந்த தீர்ப்பு அந்த நீதிமன்றத்தில் சத்தம் கூச்சல் அதிகமாகும் பொழுது அந்த ஒரு சுத்தியலை எடுத்து அந்த நீதிபதி மேஜையில் தட்டி ஆர்டர் 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 என்று சொல்லி அமைதியாக்குவாரோ சூழ்நிலை அவளை பார்த்து கொக்கரிக்கிறது அது ஒரு பெரிய புயலை போல கொந்தளிக்கிறது அவள் உறுதியாய் சொல்லுகிறாள் இல்லை நான் முடிவெடுக்கிறேன் தேவன் சொல்வது உண்மை அவருடைய வார்த்தை சொல்வது உண்மை அதுதான் என் வாழ்க்கை நிறைவேறும் எனக்கு பிள்ளைகள் உண்டாகும் எனக்கு அற்புதம் நடக்கும் என்று சொல்லி சந்ததி கிடைக்கும் என்று முடிவெடுக்கிறாள் இன்றைக்கு இந்த முடிவு தான் ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் ஒரு வார்த்தையை கேட்குறோம் கேட்டுட்டு வீட்டுக்கு போகிறோம் இல்லை டிவி ஆஃப் பண்ணுறோம் இல்லை பைபிளை படித்து முடிச்சுட்டு கத்துர் வார்த்தையை கொடுத்தார் அதுக்கு பிறகு சூழ்நிலைக்குள்ளே ஆஃபீஸுக்கு போகிறோம் அதே பிரச்சனை அங்கே இருக்குது அதே வியாதி உடம்பில் இருக்கிறது அதே ஒரு சூழ்நிலை போல தெரிகிறது ஆனால் ஆனால் அங்குதான் முடிவு நம்முடையதாக இருக்கிறது அந்த இடத்தில் தான் சாராளை போல நாம் என்ன சொல்ல வேண்டும் சூழ்நிலை பார்ப்பதுக்கு உண்மையை போல தெரிந்தாலும் தேவனுடைய வார்த்தையே சூழ்நிலையை விட உண்மை தேவனுடைய வார்த்தையை நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த வார்த்தை இந்த சூழ்நிலையை மாற்றும் சூழ்நிலையினால் வார்த்தையை மாற்ற முடியாது அண்டவர் சொன்னார் வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போனாலும் சூழ்நிலையெல்லாம் ஒரு நாள் ஒழிஞ்சாலும் என் வார்த்தை ஒழிந்து போகார் சூழ்நிலை வார்த்தையை பாதிக்க முடியாது ஆனால் வார்த்தை சூழ்நிலையை மாற்ற முடியும் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் சூழ்நிலை வார்த்தையை மாற்ற முடியாது ஆனால் வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தை நீங்கள் விசுவாசிக்கிற வார்த்தை 
எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையையும் மாற்ற வல்லம் விட்டதாக இருக்கிறது ஹலலூயா எத்தனை அருமையான வார்த்தையை தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் பாருங்கள் இந்த சாரால் நிதானித்தாள் தீர்ப்பு கொடுத்தாள் சூழ்நிலையே நீ சொல்லுவதை நான் நம்ப மாட்டேன் உடலே நீ சொல்லுவதை நான் நம்ப மாட்டேன் நீ சரிதான் செத்து போனது போல் எனக்கு தெரியலாம் ஆண்டோர் சொல்லிட்டார் எனக்கு பிள்ளை பிறக்கும் ஆண்டோர் சொன்னதே உண்மை சத்தியம் சத்தியத்தை நான் நம்புகிறேன் எனக்கு அருமையானவர்களே ரொம்ப நான்காம் அதிகாரத்தில் இதை இன்னும் சற்று விளக்கமாக நான் பார்க்க முடியும் இவ்வாறு அவள் முடிவெடுக்கிறாள் அந்த முடிவுக்குள்ளே இருக்கிற சில குணாதிசயங்களை நாம் பார்க்கப் போகிறோம் ரோமர் நான்காம் அதிகாரத்தில் பதினெட்டாம் வசனம் முதல் வாசிக்கும் பொழுது உன் சந்ததி இவ்வளவா இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டபடியே தான் அநேக ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாவதை நம்புகிறதற்கு ஏதும் இல்லாதிருந்தும் அதை நம்பிக்கையோடே விசுவாசித்தான் அதான் விசுவாசம் விசுவாசம் என்றால் என்ன ஆண்டவர் திரளான நட்சத்திரம் போல உனக்கு சந்ததி தருவேன்னு சொல்கிறார் ஆனால் நம்புகிறதற்கு ஏதும் இல்லை காரணம் சூழ்நிலையை பார்த்தால் வயசாயிருச்சு தாராளுக்கு வயசாயிருச்சு நம்ப கூடிய நிலை அல்ல உடல் வீணாகி கொண்டிருக்கிறது வியாதி வந்து அழுகி கொண்டிருக்கிறது ஆண்டு சொல்லுகிறார் என் தழும்புகளால் நீ குணமாகிறாய் சொல்லுகிறார் சூழ்நிலை வித்தியாசமாக இருக்கு நம்புறதுக்கு ஏதும் இல்லை ஆனாலும் எதுவும் சொல்லுகிறது நம்பிக்கையோட விசுவாசித்தான் இப்போ விசுவாசம் என்றால் என்ன நம்புகிறதற்கு ஏதும் இல்லாத நேரத்திலும் ஆண்டோருடைய வார்த்தையை நம்புவது தான் விசுவாசம் இதில் சொல்லுவாங்க மாறட்டும் அப்புறம் நான் நம்புகிறேன் இன்னும் அது விசுவாசம் கிடையாது விசுவாசம் என்றால் நம்புகிறதற்கு ஏதும் இல்லாதிருந்தும் நம்பிக்கையோடே விசுவாசித்தான் விசுவாசத்திற்கு எவ்வளோ அழகான ஒரு விளக்கம் பாருங்கள் இன்றைக்கி உங்கள் சூழ்நிலை முற்று எதிர்மறையாக இருக்கலாம் தரித்திரம் உங்களை வாட்டி கொண்டிருக்கலாம் கடன் உங்களை வாட்டி கொண்டிருக்கலாம் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது நீங்கள் ஐஸ்வர்யவான்களாகும்படி உங்கள் நிமித்தம் அவர் தரித்திரரானார் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நீங்கள் இருந்தால் நீங்கள் ஐஸ்வர்யவான்கள் நீங்கள் தரித்திரர் அல்ல நீங்கள் அதை விசுவாசிக்க வேண்டும் நம்புவதற்கு ஏதும் இல்லாத இருந்தும் நம்பிக்கையோட விசுவாசிங்க அந்த வார்த்தை உங்கள் வாழ்க்கை நிறைவேறும் அதன் பிறகு அவன் செய்த காரியம் என்ன பத்தொன்போதாம் வசனம் ரொம்ப நாலு பத்தொன்போது அவன் விசுவாசத்திலே பலவீனமாக இருக்கவில்லை இதுதான் முக்கியமான காரியம் விசுவாசித்தான் கொஞ்ச நாள் விசுவாசிட்டு அப்புறம் திரும்ப ஒன்றும் மாறல அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பலவீனம் அவன் பலவீனமாக இருக்கவில்லை அவன் ஏறக்குரிய நூறு வயது உள்ளவனாக இருக்கும் பொழுது அதாவது நூறாவது வயசு நடந்துட்டுருக்கு தொண்ணூற்றி ஒம்பது முடிஞ்சு தன் சரீரம் செத்து போனதையும் சாராளுடைய கற்பம் செத்து போனதையும் எண்ணாதிருந்தான் நிறைய பேர் அதை தான் எண்ணுவாங்க என்றது மாதிரி இது முடியல இது நடக்கலை இது கஷ்டம் இதை திரும்ப திரும்ப எண்ணிக்கிட்டு இருக்கா மாதிரி காசு என்ற மாதிரி திரும்ப திரும்ப யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அதை என்றதை நிறுத்திட்டு தப்பான காரியத்தை கணக்கு போடுவதை நிறுத்திவிட்டு கத்தருடைய வாக்கு தத்துவங்களை எண்ண வேண்டும் மைண்டை கரெக்டாக ட்ரெயின் பண்ணணும் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் கஷ்டம் இருக்குதுன்னு கேட்டால் சரளமாக பதில் வரும் ஆண்டு உங்களுக்கு என்னெல்லாம் அற்புதம் செய்திருக்கிறார் கேட்டால் ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டு அப்புறம் ஒரு நிமிஷம் அப்படியே என்ன அடுத்தது காரணம் என்ன ஆண்டவர் செய்யாமல் இல்லை அற்புதம் ஆண்டவர் செய்கிறார் ஆனால் பொதுவாக மனிதர்கள் மனதை எதை குறித்து திரும்ப திரும்ப யோசிக்கிறாங்களோ அது மனசில் இருக்கும் கவலைப்படுறது எது கஷ்டம் இதெல்லாம் திரும்ப திரும்ப யோசிக்கிறதுனால உடனே சரளமாக வருது ஆனால் தேவன் செய்ததை திரும்ப திரும்ப நினைக்கணும் கத்தருடைய வாக்கு தத்துவங்களை திரும்ப திரும்ப நினைக்கணும் ஆண்டவருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுது இதையே நினைத்து இதையே நினைத்து அதனால தான் வசனம் சொல்லுகிறது இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் யோசுவா ஒன்று எட்டு சொல்லுகிறது இந்த நியாயப்பிரமாண புஸ்தகம் வாயை விட்டு பிரியாதிருப்பதாக இரவும் பகலும் நீ அதை தியானித்து கொண்டே 
ஆகினாலே அவன் எதை நினைக்கக்கூடாதோ அதை நினைக்கிறத நிறுத்தினான் டாக்டர் ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுது அதையே நூறு தடவை எடுத்து வாசிக்கக்கூடாது அதை நினைக்கிறத நிறுத்தணும் அதை நினைக்கிறத நிறுத்தணும் தேவையில்லாத நம்ம சூழ்நிலை எவ்வளோ மோசமாக இருக்குது நைட்டெல்லாம் உட்காந்து அப்படி தூட்டம் தூங்காமல் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறது அதை நிறுத்தணும் அது தேவையில்லாத வேலை ஆனால் அவன் செய்த காரியம் தேவையில்லாததை நினைக்கக்கூடாது தேவையானதை தியானிக்க வேண்டும் அதை தான் இருபதாம் வசனம் வாசிக்கிறோம் தேவனுடைய வாக்கு தத்துவத்தை குறித்து அவன் அவிசுவாசமாய் சந்தேகப்படாமல் இருபத்தி ஒன்று தேவன் வாக்கு தத்தம் பண்ணினதை நிறைவேற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று முழு நிச்சயமாய் நம்பி ஆவிரகாம் சாரால் ரெண்டு பேரும் இணைந்து இதை செய்கிறாங்க சாரால் முடிவு பண்ணினார் நிதானித்தாள் தீர்ப்பு செய்தாள் தேவன் உண்மை உள்ளவர் அதை தான் ஆபிரகாமும் செய்கிறான் முழு நிச்சயமாய் நம்பி முழு நிச்சயமாய் நம்பி என்றால் என்ன முடிவெடுக்கிறான் சூழ்நிலை எப்படியா இருக்கட்டும் அதை நான் யோசிக்கல தேவன் சொல்லுகிற வார்த்தை உண்மை ஆண்டவர் வார்த்தை சொல்லுகிறது அவருடைய தழும்புகளால் நீங்கள் குணமானீர்கள் அது உண்மை அவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால் எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு அது உண்மை ஆகையினால் இயங்காத என் அவயவம் இயங்கும் தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது பலவீனம் தன்னை பலவான் என்று சொல்லுவான் அது உண்மை அதை தான் அவன் முழு நிச்சயமாய் நம்புகிறான் அதான் விசுவாசம் சூழ்நிலை எவ்வளவு உண்மையா என் கண்களுக்கு முன்பாய் தோன்றினாலும் சூழ்நிலையை காட்டிலும் இந்த வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறதோ அதுவே உண்மை அபிரகாமும் சாரால் இருவரும் அப்படியே செய்கிறார்கள் செய்து வேதம் சொல்லுகிறது ரோமர் நாலு இருபத்தி ஒன்றிலே தொடர்ச்சியாக தேவனை மகிமைப்படுத்தி விசுவாசத்தில் வல்லவனான தேவனை மகிமைப்படுத்தி மகிமைப்படுத்தி என்றால் ஆங்கிலத்திலே மேக்னிஃபை பூத கண்ணாடி வைத்து இப்போ இந்த புத் புத்தகத்தை வாசிச்சா எழுத்தெல்லாம் சின்ன எழுத்து பெருசாக தெரியும் அதுபோல் தேவனை பெரிதாக பார்க்கிறார் சூழ்நிலையை காட்டிலும் என் தேவன் பெரியவர் சூழ்நிலையை காட்டிலும் என் தேவன் வல்லவர் இந்த வியாதியை காட்டிலும் என் தேவன் வானத்தையும் பூமியும் படைத்தவர் அவரால் எல்லாம் கூடும் அவர் பெரியவர் அவர் பெரியவர் என்று சொல்லி தேவனை பெரியவராக பரிகாரியாக சுகம் தருபவராக ஜீவன் தருபவராக அவரை மகிமைப்படுத்துகிறார் ஆண்டவரை நம்ம பெருசாக்கிட முடியாது அவர் பெரியவர் தான் ஆனால் நம்முடைய கண்களில் ஆண்டவரை நாம் பெரியவராய் பார்ப்பது நம்முடைய கையில் தான் இருக்கு அவ்வளோ பெரியவரை வைத்து கொண்டு நாம் கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்தா ஆண்டவர் நம்ம இன்னும் பெரியவராக பார்க்கல அவர் இருக்கிற வண்ணமாக நம்ம பார்க்கணும் தேவனை மகிமைப்படுத்தினான் ஆகினால் தான் அங்குதான் துதி அவசியம் ஆராதனை அவசியம் அவரை புகழ்வது அவசியம் தாவிது கோலியாத்துக்கு முன்பாக நின்ற பொழுது சொன்னபடியாக தான் நீ பட்டயத்தோடும் ஈட்டியோடும் கேடயத்தோடும் வருகிறாய் நானோ நீ நிந்திக்கிற இஸ்ரவேலின் இராணுவங்களின் தேவனுடைய நாமத்தினால் வருகிறேன் தேவனை பெரியவராக பார்த்தான் இந்த யுத்தம் கர்த்தருடையது என்று சொன்னான் தேவனை பெரியவராக பார்த்தான் அப்போ சிலர்கள் வாழ்க்கையே அற்புதம் நடந்துச்சு தேவனை அவர்கள் பெரியவராக பார்த்தார்கள் பவுலுடைய கைக்குட்டைகளும் பெல்ட்டுகளும் வியாதி உள்ளவர்களை சுகமாக்கினது பிசாசுகளை விரட்டினது ஏன் தேவனை பெரியவராக அவர் பார்த்தார் ஆபிரகாமை போல நீங்களும் கூட தேவனை பெரியவராக பாருங்கள் அதன் மூலமாய் விசுவாசம் பலனடைந்தது விசுவாசத்தில் வல்லவனானா அவன் விசுவாசம் ஒரு உச்ச கட்டத்தை தொட்ட பொழுது வசனம் சொல்லுகிறது ஆகையால் அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது வேறு வார்த்தையில் சொல்லப்போனால் நீதி என்றால் அற்புதங்களை பெற்றுக்கொள்ள தகுதி பெற்றான் தேவனிடத்திலிருந்து நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள தகுதி பெற்றான் அவன் விசுவாசம் எழும்பி கொண்டே வந்தது காகம் கதை நமக்கு தெரியும் கொஞ்சம் தண்ணி இருந்துச்சு அந்த பாத்திரத்தில் காகம் கூழாங்கலை போட்டுக்கிட்டே வந்தது தண்ணீர் உயர்ந்து கொண்டே வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் நல்லா உயர்ந்த உடனே தண்ணீரை குடித்தது அதுபோல் ஆண்டவர் வார்த்தையை நீங்கள் உள்ளத்தில் போட்டு தேவனை மகிமைப்படுத்தி 
தேவனுடைய வார்த்தையை தியானித்து அறிக்கை செய்யும் போது அந்த வார்த்தை சொல்கிறத நீங்கள் நம்பும்போது விசுவாசம் பெருகி கொண்டே வரும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அந்த அற்புதத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் இந்த நாள் உங்கள் அற்புதத்தின் நாளாக இருக்கிறது காரணம் நீங்கள் வார்த்தையை கேட்டிருக்கிறீர்கள் இந்த வார்த்தையில் ஜீவன் இருக்கிறது தேவன் உங்களை தொட இந்த நேரம் ஒரு அற்புதத்தின் நேரமாக இருக்கிறது உங்கள் சரீரங்களிலே எங்கே பலவீனங்கள் நோய்கள் வியாதிகள் இருக்கிறதோ உங்கள் கையை அந்த பகுதியில் வைத்து கொள்ளுங்கள் அது எந்த வியாதியாக இருந்தாலும் எந்த வலியாக இருந்தாலும் எந்த பலவீனமாக இருந்தாலும் வேதம் சொல்லுகிறது நம்முடைய பலவீனங்களை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு மெய்யாகவே நம்முடைய நோய்களை சுமந்தார் இயேசு சுமந்ததை நீங்கள் சுமக்க தேவையில்லை இயேசு ஏற்றுக்கொண்டதை நீங்கள் சுமக்க தேவையில்லை வல்லருகையை வைத்து இயேசுவே என்று சொல்லி உங்கள் வாயினாலே அறிக்கை செய்யுங்கள் இப்பொழுது உங்களுக்காக நான் செவிக்க விரும்புகிறேன் பிள்ளை இல்லாத தம்பதிகள் நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் உங்களுடைய வலதுகை உங்களுடைய வயிற்றின் மேலே வைத்து கொள்ளுங்கள் கணவன் மனைவி இருவர் அந்த கரத்தை அந்த கரத்தை இணைத்து நீங்கள் வைத்து கொள்ளுங்கள் ஆபிரகாமுக்கும் சாராளுக்கும் அற்புதம் செய்தவர் உங்களுக்கு இன்றைக்கு அற்புதங்களை செய்வார் எப்பேற்பட்ட குறைபாடு கணவனுடைய சரீரத்தில் இருந்தால் மனைவியுடைய சரீரத்தில் இருந்தால் இன்றைக்கு அற்புதத்தின் நாளாக இருக்கிறது நாம் செபிப்போம் எங்களை நேசிக்கிற அன்புள்ள பரலோக தகப்பனே உங்களுடைய வல்லமையுள்ள பிரசன்னம் பரிசுத்த ஆவியானவரே இந்த இடத்துல இறங்கி வந்திருக்கிறதற்காய் உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன் ஆப்ரகாமின் தேவன் நீர் ஆண்டவரே ஈசாக்கின் தேவன் நீர் ஆண்டவரே இஸ்ரவேலின் தேவன் நீர் ஆண்டவரே வாக்கு தத்தங்களின் தேவன் நீர் ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி இயேசுவின் நாமத்தின் ஆபிரகாமும் சாராளும் தங்கள் சூழ்நிலைகளை காட்டி நீர் சொன்ன வாக்கு தத்தமே உண்மை என்பதை நிதானித்தார்கள் தீர்ப்பு செய்தார்கள் முடிவெடுத்தார்கள் இன்றைக்கு நாங்கள் முடிவெடுக்கிறோம் எந்த வியாதியை குறித்த எந்த ரிப்போர்ட் மருத்துவர்கள் கொடுத்திருந்தாலும் அவைகள் எவ்வளவு நிஜமோ அதை காட்டிலும் உங்களுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது அவருடைய தழும்புகளினால் நீங்கள் குணமானீர்கள் என்கிற வார்த்தையை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்தேனோடு ஜபிக்கிற மக்கள் நம்புகிறதற்கு ஏதுவில்லாத சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும் இயேசுவின் நாமத்தினால் உங்களுடைய வார்த்தையை நம்பி விசுவாசிக்கிறேன் அண்டுவரே விசுவாசிக்கிறோம் அந்த சரீரங்களில் இப்பொழுது உங்களுடைய வார்த்தையின் வல்லமை கடந்து வருவதாக நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற வார்த்தைகள் ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறது என்று சொன்னீரேன் இப்பொழுது ஆண்டுவரே நான் செபிக்கிறந்த இடத்திலிருந்து இந்த திரையின் வழியாக ஆண்டுவரே அவரவர் வீடுகளில் இப்பொழுதே தங்கள் கரங்களை தங்கள் சரீரங்களின் பகுதிகளின் மேல் வைத்து விசுவாசத்தோடு ஜபிக்கிற ஒவ்வொருவரும் கொள்ளும் அந்த திரையின் வழியாக உங்களுடைய அபிஷேகம் இந்த இடத்திலிருந்து புறப்பட்டு செல்லுவதாக ஊடுருவதாக இயேசுவின் நாமத்தினால் மறித்து போன அவயவங்கள் உயிர் பெறுவதாக காலை லூயா சிறுநீரக கோளாறுகள் இப்பொழுது சுகமடைவதாக இயேசுவின் நாமத்தினால் கர்ப்ப பயில இருக்கிற பிரச்சனைகள் இப்பொழுதே மறையட்டும் சுகத்தை கட்டளையிடுகிறேன் இயேசுவின் நாமத்தினால் பிள்ளை பெற முடியாத வழிக்கு இருக்கிற அத்தனை பாதிப்புகள் தடைகள் மனதிலும் உடலிலும் இருந்து இயேசுவின் நாமத்தில் மறைந்து போவதாக அற்புதம் நடக்கட்டும் கர்ப்பம் தரிக்க பலன் உண்டாகட்டும் ஆண்டவர் ஆபிரகாம் சாராளுக்கு கொடுத்த ஈசாக்கை போல அண்ணாளு கொடுத்த சாமுவேலை போல ஆண்டு வரே நீர் இந்த நாளிலே பிள்ளைகளை உடைய ஜனங்களுக்கு நீர் தருவீராக அந்த அற்புதத்தை இப்பொழுது ஆண்டு வரே நீர் செய்கிறீர் அதற்காக உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன் சரீர வியாதிகள் இருதய வியாதிகள் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் சுகமாவதாக இப்பொழுதே தேங்க்யூ ஜீசஸ் காதுகளில் யாருக்கோ இருக்கிற பிரச்சனையை 
இப்பொழுது தேவன் சுகப்படுத்துகிறார் அந்த காதுகள் சுகமடைகிறது திறக்கிறது நன்றி ஆண்டவரே நன்றி சரீரத்தில் இருக்கிற பயங்கரமான இன்ஃபெக்ஷன் மறைகிறது இயேசுவின் நாமத்தினால் இப்பொழுது அற்புதத்தை பெற்று கொள்ளுங்கள் அழுகி போய் கொண்டிருக்கிற சரீரத்தில் ஒரு பகுதிக்குள்ளே இப்பொழுது தேவனுடைய வல்லமை இறங்குகிறதை பார்க்கிறேன் இந்த நிமிஷமே உங்களுக்கு அற்புதம் நடக்கிறது மருத்துவர்கள் கைவிட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் ஆண்டவர் உங்களை சுகப்படுத்துகிறார் மருத்துவர்கள் ஆச்சரியப்படுகிற ஒரு அற்புதத்தை தேவன் செய்கிறார் நன்றி ஆண்டவரே நன்றி பலவிதமான சூழ்நிலைகள் இன்றைக்கு உங்களுடைய வல்லமையினால் கல்வாரி சிலுவையிலே நீர் வடித்த இரத்தத்தினால் மாறுகிறதற்காய் நன்றி வியாதிகளின் பின்னணியில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிற பொல்லாத ஆவிகளை இயேசுவின் நாமத்தில் விரட்டுகிறேன் வல்லமை இப்பொழுதே விடுதலை செய்வதாக நீண்ட நாள் பிரச்சனைகள் நீண்ட நாள் வியாதிகள் இப்பொழுது மறைகிறதற்காக நன்றி சொல்லுகிறேன் உடைய நாமத்தினால் சுகம் உண்டு இந்த சுகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுதோ உடைய நாமம் மகிமை பலற்றும் மகிமைப்படத்து கடன் பாரங்களில் இருக்கிறவர்கள் சரியான வேலை இல்லாத இருக்கிறவர்கள் அவர்களுக்கு உடைய அற்புதம் நடக்கட்டும் அப்பா நடக்கட்டும் அப்பா ஆசீர்வதிக்கிறதற்காய் நன்றி ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதம் அன்று பிறே உடைய பிள்ளைகளுக்கு இன்றைக்கு உண்டாகட்டும் மணலத்தமைய திரளாய் ஆசீர்வாதத்தை கண்டு உமக்கு மகிமையாக இருக்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமை எனக்கு அன்பானவர்களே ஆண்டவர் உங்களை இன்றைக்கு தொட்டு இருக்கிறார் உங்களை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் ஆபிரகாமை போல நீங்களும் தேவனை மகிமைப்படுத்தி கொண்டே இருங்கள் கத்திற்கு நன்றி சொல்லுங்கள் துதியுங்கள் ஆராதியுங்கள் உங்கள் வாயை துதியினால் நிரப்புங்கள் அற்புதங்களை காண்பீர்கள் சாட்சிகளை எங்களோடு கட்டாயம் தொலைபேசி மூலமாகவோ இமெயில் மூலமாகவோ கடிதத்தின் மூலமாக பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அத்தனை நாம் அறிமைப்படுத்துவோம் காட் பிளஸ் யூ இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறோம் நீங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களை எங்களுக்கு எழுதுங்கள் ஜெபம் மற்றும் ஆலோசனைக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி மனதுருக்க ஊற்றின் தேவ வீடு தபால் பெட்டி எண் இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்று உரையூர் திருச்சி ஆறு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 மூன்று தென்னிந்தியா எங்கள் தொலைபேசி எண்கள் ஒன்பது எட்டு நான்கு இரண்டு நான்கு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஏழு ஏழு ஒன்பது எட்டு நான்கு இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்பது எட்டு எட்டு எங்கள் இமெயில் இன்ஃபோ அட் ஃபவுண்டைன் ஆஃப் கம்பேஷன் பாஸ்டர் மோசஸ் கிறிஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் எமது ஞாயிறு ஆராதனைகளின் நேரடி ஒளிபரப்பை டபிள்யூ 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 டாட் ஃபவுண்டைன் ஆஃப் கம்பேஷன் டாட் ஓஆர்ஜி என்ற இணையதளத்தில் கண்டு ஆசீர்வதிக்கப்படுங்கள்